லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் வழங்கும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நடத்தப்படும் இருபத்தி ஒரு நாள் பயிற்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய இரண்டாவது நாள் பயிற்சி நேற்று நம்ம லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றிய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கு நமக்கு நமக்கான டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ உன்னை அறிந்தால் வாங்க இளங்கோவன் சார் தயாராக இருக்காங்க நம்ம பயிற்சி அட்டன் பண்ணலாம் இன்னைக்கு பயிற்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஹியூமன் எனர்ஜி எனர்ஜி இஸ் எவ்ரி திங் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ஹியூமன் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியை பற்றி பார்க்கும்போது தான் சக்தி இப்போது நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் சாதனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணோன்னா அதுக்கு தேவைப்படுது கரண்ட் ஏன்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டுக்கு அந்த பவருக்கு அந்த சக்திக்கு சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் வாட்டர் விண்ட் எனர்ஜி சோலார் இந்த மாதிரி இந்த சோ இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி மூலமாக தான் கரண்ட்டே நமக்கு வருது அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி பட் இதெல்லாம் வந்து உயிர் இல்லாத சாதனங்கள் எல்லாத்துக்கும் இயக்கிறதுக்கு தேவைப்படுறது தான் இந்த எனர்ஜி இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நெசசரி ஃபார் மெஷின்ஸ் இப்போது இதுக்கெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம உடம்புலையும் நம்ம உடம்பில் எத்தனையோ மிஷின்ஸ் இருக்குது உறுப்புகள் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கேமரா ஆடியோ சிஸ்டம் வாய்ஸு ஹார்ட் பீட் ஆகுது அது ஒரு கிரைண்டரு அந்த மாதிரி கிட்னி லிவர் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் நம்ம உடம்பில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது உடம்புன்றது இந்த ஃபிசிக்கல் பாடின்றது எலும்பு தசை ரத்தம் இதெல்லாம் சேர்ந்த இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பாடி இந்த உடம்புக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு கரண்ட்டு சக்தி போனால் தான் அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனே நடக்குது அப்போது அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நடக்கணுன்னா அதுக்கு எனர்ஜி தேவை அப்போ இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சார் நம்ம நம்ம இன்புட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டேஜ் இருக்குது ஒரு செல்ஃபோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட்டு பட் நம்ம மனுஷன் நம்ம ஹியூமன் எனர்ஜி ஹியூமன் ஹியூமன் இந்த ஹியூமன் பாடிக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜிக்கு எத்தனை வோல்டேஜ் எப்போ நம்ம சிந்திச்சிருக்கோமா நம்மளோட எனர்ஜி எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றது தெரியல அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இல்லை இது என்னென்னா இது தான் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி தான் நமக்கு கிடைக்குது நான் அந்த அடுத்து நான் சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த எனர்ஜி வந்து எது மூலமாக நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்றத பட் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது ஃபிசிக்கல் எனர்ஜிக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிக்கும் என்னென்னு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிக்கு பயன்படுத்துகிற எனர்ஜினு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்டு அது ஸ்பிரிச்சுவல் கரண்ட்டு இது நான் லிவிங் திங்ஸ் பட் லிவிங் திங்ஸுக்கு தேவைப்படுது ஸ்பிரிச்சுவல் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நெசசரி ஃபார் மிஷின்ஸ் பட் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நெசஸ் நெசசரி ஃபார் அவர் பாடி இன்னும் சொல்லப்போனால் அது ஆட்டம் சொல்லலாம் இது ஆத்மானும் சொல்லலாம் பட் ரொம்ப டீப்பாக நமக்கு போக வேண்டியதில்லை வாட் இஸ் ஹியூமன் எனர்ஜி அதுதான் ஆரா ஆரா என்ன என்ன டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தில் அதுதான் கதையினுடைய மையமே அதுதான் ஆரா பாசிட்டிவ் ஆரா நெகட்டிவ் ஆரா அதுதான் சொல்லிப்பாங்க பிரபஞ்ச சக்தி பாசிட்டிவ் ஆரா நெகட்டிவ் ஆரா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் கர்லியன் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த இமேஜுக்கு பொறு பேர் வந்து எலக்ட்ரோ ஃபோட்டோனிக் இமேஜ் இப்போது உங்களை நான் அடுத்த நான் நெ நாளைக்கு பயிற்சியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இதை பற்றி எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி உங்களுடைய எனர்ஜியை கேப்சர் பண்ணி உங்கள் எனர்ஜி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது எப்படி இருக்குன்றது சும்மா கண்ணில் பார்த்து உங்கள் எனர்ஜி இவ்வளோ இருக்குது உங்கள் ஆரா அப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இல்லை டிஜிட்டலாக நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு கேமரா என்கிட்ட இருக்குது அந்த கேமராவுக்கு பேரில் தான் கர்லியான் கேமரா இது நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த கேமரா ஹியூமன் எனர்ஜி அதாவது நம்ம உடம்பில் சுற்றி இருக்கிற ஒலி வட்டம் இப்போ நீங்கள் காலேண்டர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாமிக்கு பின்னாடி ஒலி வட்டம் இருக்கும் இல்லையா அதை மாதிரி நமக்குமே இருக்குது அதை கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு ஒலி வட்டம் அந்த ஒலி வட்டம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டை எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷ்னல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து சயின்ஸ் வந்து இதை வந்து இப்படி டிசிக்னேட் பண்ணியிருக்கு எப்படி உங்களுடைய எனர்ஜி உங்கள் உடம்பை சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பயோ எனர்ஜி இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா எத்தனை லேயராக இருக்குன்னா ஒரு ஃபிசி
இதுதான் அந்த ரஷ்யன் கேமரா மூலமாக தான் அதை இது மாதிரி இருக்கேன் இப்போ அந்த ஒரு நபர் இருக்கார் பாருங்கள் அவருடைய லெஃப்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ ஒரு ரைட் வியூ அவர் உடம்பை சுற்றி இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் எனர்ஜி அதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்கள் நமக்கு என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கோ அதே தாங்க பிரபஞ்சத்தில் அதே தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு இதுவும் அதுவும் ஒன்று விஜுவலாக சொல்ல போனால் அது அண்டம் இது பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதான் அண்டத்தில் அண்டத்தில் உள்ளதான் பிண்டம் இதை சரியாக புரிஞ்சுங்க ஹியூமன் எனர்ஜி இப்போ நம்ம உடம்பு இயங்கணுன்னா உடம்பில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் இயங்கணுன்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னா எனர்ஜி இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் இப்போ நீங்களே சொல்லுவீங்க என்ன ஒன்றுமே எனர்ஜியே இல்லாமல் எந்த மாதிரி இருக்கானே அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட எனர்ஜியே இல்லை அப்படின்றீங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு மியூசிக் டான்ஸ் ஆடுறாங்கப்பா என்ன எனர்ஜி அது சூப்பர்பாக இருக்க எனர்ஜி அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் கிரௌண்டில் கிரிக்கெட் விளையாடுறப்பா செம்ம எனர்ஜியா என்ன மாதிரி வர்றான் பாரியா ஃபுட்பால் ஸோ இது மாதிரி எல்லா எல்லாருமே இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க என்ன எனர்ஜி முதல்ல அந்த எனர்ஜி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகாதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க நம்ம சாப்பிட்ற உணவு மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி வெறும் பத்து பர்சன்ட் தான் ப்ரீத்திங் மூலமா எப்பவுமே நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நம்ம பிறந்த உடனே விட்ட ஃபஸ்ட்டு ப்ரீத்லேருந்து லாஸ்ட்டு ப்ரீத் சாகும்போது கொடுக்குற லாஸ்ட் ப்ரீத் வரைக்கும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் வித் யூனிவர்ஸ் எப்படி அந்த கனெக்ஷன்னாக்க அதுதான் பிராணா அதுதான் சொல்கிறோம் ப்ரீத் அது மூலமாக நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னா இருபது பர்சன்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எழுபது பர்சன்ட் எனர்ஜி உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற பேட்ரி அதாவது எனர்ஜி சென்டர்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு செல்ஃபோனுக்கு எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா உள்ளே இருக்கிற ஒரு பேட்ரியில் இருக்கிற எனர்ஜி தான் செல்ஃபோன் எடுத்து வேலை செய்யுது அந்த பேட்ரி டவுன் ஆட்டாக போய்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பில் பேட்ரி இருக்குது எத்தனை பேட்ரி இருக்குன்னா ஏழு பேட்ரி இருக்குது ஒவ்வொரு பேட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்குது அந்த தன்மையை நான் அடுத்த வரும் வரும் கிளாஸில் வந்து அதை பற்றி நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில் எனக்கு அது கிடைக்கல இது கிடைக்கல இது சரியில்லை அது சரியில்லை அது பிரச்சனை இது பிரச்சனை அப்படின்றீங்கன்னா இதுக்கெலாம் ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா அதுக்கு இது பாருங்கள் மோ வாழ்க்கையில் எப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு பிரச்சனைக்கு என்னுடைய பிரச்சனைக்கு காரணம் நான் தான் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் யார் எல்லாருமே வெளிப்புற சூழ்நிலையை பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறதால பிரயோஜனமே கிடையாதுங்க உங்களை உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்னர் இன்ஜினியரிங் உங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்ற பொருள் சாப்பிட்றீங்க தொண்டை கூடி வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் உள்ளே போன அந்த உணவு என்ன ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது சக்தி பார்த்துக்குது அது 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 வேற சயின்ஸ் அது ஒரு மைண்டு பார்த்துக்குது அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சாப்பிடும்போது நீங்கள் கான்சியஸ் மைண்ட் அது சப்கான்ஷியஸ் அதில் அப்புறம் பார்ப்போம் இந்த ஏழு சென்டர்ஸில் தாங்க எனர்ஜி இருக்குது நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓ அப்போ நம்ம ஏழு சென்டர் வந்து செல்ஃபோனில் இருக்கிற பேட்ரி மாதிரி நம்மளும் ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அந்த கதெல்லாம் இங்கே கிடைக்காது கிடையாது ஃபுல்லாக சார்ஜ் எல்லாம் வராது இது வந்து எப்போவுமே ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல நின்னா அப்படியே என்ன தேங்கிடும் தண்ணி கூட ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அது சக்தி வாய்ந்த தண்ணி அது ஒரு இடத்துல நின்று போச்சுன்னா அது சக்கடை அதே மாதிரி எனர்ஜியும் நமக்கு உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் மேலே கீழே வந்து ஒவ்வொரு அது சக்கரா சக்கராவில் பற்றி சொல்லும்போது நான் டீப்பாக சொல்கிறேன் அது மூலமாக நம்ம கிடைக்கிற எனர்ஜி அப்படின்னா செவன்ட்டி அந்த சக்கராவுக்கு எனர்ஜி எப்படி கிடைக்குதுன்னா பிராணம் வெளியேருந்து காஸ்மிக் எனர்ஜி இதெல்லாம் கூட்டினா தான் மொத்தம் இது இது செவன்ட்டி கிட்டத்தட்ட ப நூறு பர்சன்ட் கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதன் மூலமாக தான் உங்களுக்கு எனர்ஜி உடம்புல கிடைக்குது மேக்ஸிமம் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் சூரிய சக்தி மூலமாக அந்த ஏழு பேட்ரிக்கு அந்த ஏழு பேட்ரி அங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் எனர்ஜி ஃபுட்டு பத்து பர்சன்ட் தான் நீங்கள் சாப்பிடவே இல்லைன்னா கூட பிரீத்திங் மூலமாகவும் காஸ்மிக் எனர்ஜி மூலமாகவும் உயிரோடு இருக்கலாம் அதனால் சாப்பாட்டு மூலமாக பத்து பர்சன்ட் தான் ஆனால் இதுக்கு தான் எல்லோரும் சொல்கிறது யோகா பண்ணு எக்ஸசைஸ் பண்ணு மெடிடேஷன் பண்ணு எனர்ஜி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கானுமே இது தான் ஆனால் நம்ம நினச்சிடும் நல்லா சாப்பிட்டா தான் நல்லா எனர்ஜி வரும் நினச்சிருக்கோம் அது தவறானது எனர்ஜி நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க உடம்புல எனர்ஜின்றது போதுமான அளவுக்கு இருந்தால் தான் அது நல்லது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கரண்ட்டு வந்து லோ வோல்டேஜாக இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது ஹை
எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை சொல்லியிருக்காரு நிக்கோ நிக்கோலோ டெஸ்ட்லா இந்த டெஸ்ட்லாவோட தெரி என்ன பண்ண எவ்ரி திங் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் அண்ட் எவ்ரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை வைப்ரேஷன் ரேட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இப்போ எல்லாமே வைப்ரேஷன் தான் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் என்ன வைப்ரேஷன் என்ன அங்கே அப்படின்னா ஒன்று வெரி வெரி சிம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு லே மேன் ஒன்றுமே தேவையில்லை எதுவுமே இல்லைனா கூட நான் சொல்கிறது கிளீனாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக உங்களுக்கு தெளிவு வந்துடும் சொல்கிறேன் பார்த்தங்க உங்களோட எண்ணம் நான் ரொம்ப அடுத்த வந்து வர வர பயிற்சி அதை பற்றி சொல்லுவேன் எண்ணம் எப்படி உருவாகுது அது எப்படி போயிட்டு உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல் எண்ணமோ சொல்லும் செயலும் கரெக்டாக இருந்தால் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றாங்க இல்லையா இன்னொன்று சேர்த்துங்க அதில் உணர்வுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் யூனிவர்சலோடு கனெக்ட் பண்ண முடியும் அந்த உணர்வுன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுடைய தாட்டு ஃபீலு தாட்டுன்றது எண்ணம் ஃபீலுன்றது அதை பற்றி அந்த எண்ணங்கள் கொடுக்குற ஒரு வைப்ரேஷன் தான் அந்த ஃபீல் என்னவாக இருக்கும் அது பாசிட்டிவ் ஃபீலாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவ் ஃபீலாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உள் ஐம்புலன்கள் மூலமாக உள்வாங்கும் பொழுது உங்கள் பிரெயின் உள் வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அது வெளியே அனுப்ப அந்த அந்த ஃபீல் என்னவாக இருக்குன்னா தட் எமோஷன் இட் மே பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இது தான் வைப்ரேஷன் இந்த வைப்ரேஷன் உங்கள் உங்கள் கிட்டே இருந்து எமிட் ஆகும்போது வெளியே போகும்போது என்ன வைப்ரேஷன் போதோ அதுக்கு ஒத்த வைப்ரேஷனை திருப்பி கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது இது தான் குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது சயின்ஸ் வாட் எவர் யூ கிவ் யூ ரிசீவ் பேக் அதை தான் நான் முதலே சொன்னேன் நீங்கள் எதையும் கொடுக்காமல் எதையும் பெற முடியாது ஏன்னா பிரபஞ்ச கணக்கு இது இதுதான் 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 இந்த டெஸ்ட்லாம் தேரி தான் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் வாட் இஸ் ஹியூமன் எனர்ஜி ஃபீல்டு இதுதான் ஹியூமன் எனர்ஜி ஃபீல்டு ஆரா அண்ட் சக்ரா ஹியூமன் எனர்ஜி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அந்த எனர்ஜி வந்து டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியும் வைப்ரேஷன் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட மோரல் சேம் எல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷனாக எங்கே இருக்குன்னா இப்போ உங்கள் கிட்ட உடம்புல சக்கராஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சக்கரா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இயங்குது ஆமாம் அந்த அது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இயங்கும் ஒவ்வொரு சக்கராவும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியில் அது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் உங்கள் டிவி இருக்குது டிவியில் மல்டிபிள் சேனல்ஸ் இருக்குது எல்லா சேனலுக்கும் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது சன் டிவின்னு அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஜெயா டிவின்னு அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கூட ப பழக்க வழக்கு நீங்கள் சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு மேட்சே ஆகலை என்ன ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி செட்டாக அவ்வளோ என்னன்னா ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லா ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிக்காமையே ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் நம்ம தெரி தெரியாமையே நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ கரெக்டாக பார்த்துங்க இப்போது ஹவு டு டிடெக்ட் எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்கள் உங்கள் உடம்பை சுற்றி எனர்ஜி இருக்குன்றத நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்காது இந்த படத்தில் கூட டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் சொல்லுவாங்க உயிரோடு இருக்கிறவருடைய ஆறா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அது பயங்கரமாக ட்ராவல் பண்ணோம் அதுவும் ஒரு சுவாமிஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புத்தரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் வந்து அவர் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்காருன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி அந்த ஆறா வந்து எத்தனையோ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு கவர் ஆகுமா அந்த டைமில் அது சுற்றி இருக்கிற எல்லா எல்லா இடமும் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குமா ஒரு தப்பு தண்டோடு நடக்காதா அது சொல்லுவாங்க அந்தளவு அந்தளவுக்கு எனர்ஜி ஃபீல்டு அதுதான் ஆறா அது மாதிரி இந்த ஆறாவை உங்கள் உடம்பை சுற்றி ஆறா இருக்கா அப்படின்றத எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று கண்ணாலையும் பார்க்கலாம் இதுக்கு ட்ரைனிங் தேவை இந்த பிராணிக் ஹீலிங் அப்படின்ட்டு பண்ணுறவங்க இந்த பிராணிக் ஹீலிங்கோ இல்லை ரேக்கியோ இது தெரிஞ்சவங்க அவங்களுக்கு அவங்களால் ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது அவங்க உடம்பை சுற்றி இருக்கிற ஒளிவட்டம் என்னன்றது தெரியும் அப்போ எனக்கு கூட ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது சுற்றி முன்னும் எனக்கு இல்லை உங்களுக்கும் தெரியும் அது எனக்கு என்ன இல்லை எல்லாேருக்கும் ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது உத்து பார்த்தேன் போது அது மேலே ஏதோ லேராக போகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வெயிலில் கூட போய் கையை அப்படி வச்சு பாருங்களேன் லே போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பிராண சக்தியும் இந்த பிராண எனர்ஜிலாம் பார்க்கணும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வெளியே வந்து வெயில் நோக்கி பாருங்கள் வெயிலில் வாங்க வெயிலில் வந்துட்டு அப்படியே உத்து பார்த்துருங்க அப்படியே மினு 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 ஏதோ வர மாதிரி இருக்கும் அதுதாங்க பிராண சக்தி அதில் பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது அது தான் நீங்கள் உத்து கவனிச்சா த
நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கும் தெரியும் இது பிராணி கிளிங் பண்ணவும் தெரியும் அதுதான் வந்து இன்னர் ஆராவுடைய சைஸ் இன்னர் ஆரா அவுட்டர் ஆரா அப்படின்றது வச்சுருக்காங்க இந்த கிர்லியன் கேமரா இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிர்லியன் அப்படின்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அவர் தான் வந்து உயிரில்ல பொருள் உயிரில்லாத பொருளை சுற்றி ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணி ரஷ்யாவில் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து கொரட்கோ கான்ஸ்டைன் அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்சது தான் பயோவெல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படம் வரதுக்கு முன்னாடியே பயோவெல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வருஷன் அது அந்த கேமரா மூலமாக இந்த உங்களுடைய ஆராவை வந்து கேப்சர் பண்ணதா இங்கே ரைட்டில் பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் இது வந்து ஒரு பொறுத்தருடைய எனர்ஜியை வந்து அந்த கேமரா மூலமாக கேப்சர் பண்ணி அவருடைய எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குன்றது சொல்கிறது தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்த்துட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லை பட்டு யோகா அந்த அந்த அடிப்படையில் நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல இருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம உடம்பு வந்து அஞ்சு லேயராக இருக்குன்றாங்க நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல புரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை இதெல்லாம் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இது அப்படிலாம் ஒதுக்கிடாதீங்க இது பியூர்லி சயின்ஸ் நான் உங்களுக்கு சயின்ஸையும் ஸ்பிரிச்சுவலும் எங்கெங்கெல்லாம் மேட்ச் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இதில் உங்கள் உடம்பை சுற்றி எத்தனை லேயர் இருக்குன்னா அஞ்சு லேயர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அன்னமய கோசா பிராணமய கோசா மனமய கோசா விஞ்ஞானமய கோசா ஆனந்தமய கோசா அதாவது ஒரு உடம்புனா உடம்புக்கு ரெண்டு பாடி இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் பாடி இன்னொன்று இன்விசிபிள் பாடி ஒரு நீங்கள் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது ஒரு உடம்பு தான் ஆனால் உடம்பு ரெண்டு உடம்பு இருக்குது அவர் சுற்றியும் ஒரு உடம்பு இருக்குது அந்த லேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண கோசா மன மனமய கோசா விஞ்ஞானமய கோசா ஆனந்தமய கோசா அதுதான் மென்டல் ஃபிசிக்கல் எமோஷ்னல் அண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்னமய கோசா அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் உடம்பு சம்பந்தமாக உங்கள் உடம்பு என்னென்னா ஃபிசிக்கல் பாடி இந்த ஃபிசிக்கல் பாடின்றது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது உங்களோட உடம்புன்னா பஞ்ச பஞ்சபூதங்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த பஞ்சபூத தத்துவத்தால் உருவாக்கப்பட்டது தான் மனுஷ உடம்பு இதை தான் பிரபஞ்சத்திலையும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதுதான் அண்டத்தில் உள்ளது பெண்டா பிணக்கில் உள்ளது அண்டம் இது தான் ஃபை எலமெண்ட்ஸ் இந்த அக்கு பஞ்சர் தத்துவம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது அக்கு பஞ்சர் விஷயம் வந்து பேஸ்டு அண்ட் சயின்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த ஃபை எலமெண்ட் தான் இதை பாருங்கள் இதுதான் வந்து அன்னமய கோசான்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னக்கா உடம்பு ஏன்னா அந்த உடம்புக்கு சக்திக்கு என்ன என்ன சாப்பிட்ற உணவு இல்லையா அதில் தான் அன்னம் அதனால தான் அன்னமய கோசா பிசிக்கல் பாடி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிராணமய கோசா பிராணான்றா எனர்ஜி பிராணன்னா சக்தி உங்கள் வெளியிருந்து வர எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி வந்து எங்கே எனர்ஜி எங்கே கிடைக்குதுன்னா நம்மளுடைய சக்கராவுக்கு கிடைக்குது சக்கரான்றது என்னென்னா இன்விசிபிள் இது வந்து உடம்புல நீங்க பார்க்க முடியாத ஒரு ஏழு சக்க எத்தனையோ சக்கரங்க இருக்கு அதுல மேஜர் சக்கரங்க மொத்தம் ஏழு சக்கரங்கள் அந்த சக்கரம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஏதோ ஒரு டூர் போறீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு தண்ணி ஓடின் இருக்கு ஓடின் இருக்க தண்ணி ஒரு இடத்துல அப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும் என்ன அர்த்தம்னா எல்லா அந்த அந்த இடத்துல வந்தோன்னா ஒரு கார்னல எல்லா நாலு திசையில இருந்து ஒரு இடத்துல கூடும் போது ஒரு சுடி ஏற்படும் அது மாதிரி நம்ம உடம்புல சுழி ஏற்படுறது சுழி மாதிரி அது வந்து வைப சுழி சு வைப அந்த சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இது எதனோட சேர்ந்து இயங்குது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற எண்டோகிரேன் சிஸ்டம் அதாவது கிளான்ஸ் அந்த கிளாண்ட் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன் பீனியர் கிளாண்டு பிட்யூட்ரி கிளாண்டு தைராய்டு கிளாண்டு தைமஸ் கிளாண்டு பேங்க்ரியாஸ் கிளாண்டு கோனன் கிளாண்டு அப்புறம் அடில் அடிலன் கிளாண்டு ஏழு கிளாண்ட் இருக்குது இந்த ஏழு கிளாண்ட் என்றது என்னென்னா நாளம் இல்லா சுரப்பி இதெல்லாம் நம்ம எட்டாம் கிளாஸ்லேயே படிச்சிட்டோம் அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு நான் வேறு விஷயம் அவ்வளோதான் நாளம் இல்லா சுரப்பி இது எண்டோகிரன் சிஸ்டம் இந்த எண்டோகிரன் சிஸ்டத்தோடு சேர்ந்து தான் இந்த சக்கரா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது ஆனால் எண்டோகிரன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது பார்க்கலாம் கண்ணில் இல்லைன்னு என்னென்ன கிளாண்டெல்லாம் ஆனால் பட் நம்ம இதை பார்க்க முடியாது இந்த பிட்டுடைய கிளாண்டை நம்ம பார்க்கலாம் ஆகணும் ஆனால் அந்த சக்கராவை பார்க்க முடியாது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இது அதனோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணு இந்த சக்கராவை எப்படி அவங்க டிசிக்னேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது அந்த எனர்ஜி தான் அந்த பிராண சக்தி தான் உடம்பு வந்து அதுதான் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி பாடியை தான் மூலாதார சக்கரா சுவாதிஷ்டானா சக
இந்த சக்கராவை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒவ்வொரு சக்கராவுக்கும் ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்த வந்த வந்த உடனே நமக்கு படைக்கப்படும் போது நமக்கு இந்த ஏழு பேட்டரியும் கொடுத்து ஒவ்வொரு சக்கராவுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்த கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சக்கரா பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த உடம்பில் இருக்கிற பாட்டமில் இருக்கிற கீழ அடியில் இருக்கிற ஒரு சக்கரா கண்ணுக்கு புலப்பட சக்கராவுக்கு பேர் தான் மூலாதார சக்கரா ரூட் சக்கரா அதுதான் பேசிக் அந்த சக்கரா வந்து உங்களுக்கு சரியாக இயங்கலைன்னா என்ன குறைபாடு வரான்னா முதல் குறைபாடு பணக்குறைபாடு ஃபினான்சியல் ஃப்ரீடம் இல்லாத போகிறதுக்கு என்ன காணும்னா இந்த சக்கரா உங்களுக்கு சரி வர இயங்கவில்லை எனில் நீங்கள் ஃபினான்சியலி பயங்கரமாக அடிபட்டுப்பீங்க அது மட்டும் இல்லை அதாவது பேசிக் நீடு மால்தோஸ் தேரிய நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதில் உங்களுக்கு பேசிக் நீட் ஹியூமன் நீட்ஸ் அந்த ஹியூமன் நீட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான என்னென்னா உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இந்த பேசிக் நீடு அடையிறதுலேயே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் வர்றதுக்கு என்ன காணனா அந்த பர்டிகுலர் சக்கரா வந்து சரியாக வேலை செய்யாது சக்கரா வேலை செய்யறதுக்கும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா அது நான் இப்போ சொல்ல முடியாது இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லும் போது நான் சொல்கிறேன் இது பிராணம் மய இது பிராணம் மயக்கோசா நீங்கள் கேட்கலாம் மனசு எங்கே இருக்குது ஹார்ட்டில் டச் பண்ணுவீங்க எங்கே டச் பண்ணுவீங்க மனசுன்றது அது ஒரு லேயர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்பவுமே இருக்கும் மனசு அந்த மனசுன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் அதுதான் மனசு அது நீங்கள் பார்க்க முடியாது அது எஸ் பார்க்க முடியாது அவ்வளோதான் அது எப்படி சொல்லலாம் அது சாஃப்ட்வேரை பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஹார்ட்வேரை பார்க்கலாம் அது மாதிரி இப்போது மனமயா கோசான்றது மைண்டு பாடி அது மனசு இந்த மனசை வந்து இந்த மனசுக்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம எப்படி அதை நம்ம கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு லெவல் இருக்குது என்ன லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பீட்டா வேவ்ஸ் ஆல்ஃபா தீட்டா டெல்டா இது என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது நம்மளுடைய ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இசிஜி மூலமாக நம்ம ரீடிங் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிரெயின் வேவ்ஸ் நம்ம பிரெயின் வந்து எப்படி வேவ்ஸ் அதனுடைய வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எந்த மாதிரி மூடு நம்ம மைண்ட் செட் மைண்ட் மைண்ட் செட்டுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய பிரெயின் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது என்சோ பிளாக்ராம்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த பிரெயின் வேவ் மிஷின் அங்கே அது நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம் அடுத்த இதில் அப்படி பார்க்க வைக்கும் போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இருக்குன்னு இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸ் மைண்டு டீப் கான்சியஸ் சப் கான்சியஸ் மைண்டு சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்டு கான்சியஸ் மைண்டுன்றது இப்போ நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கேட்குறீங்க இதெல்லாம் கான்சியஸ் மைண்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட் ஸ்பீடு ஆல்ஃபா வேவ்ன்றது என்ன எப்படி ரேடியோக்குலாம் ஒரு வேவ் ஸ்டேஷன் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி அது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அந்த மாதிரி அடுத்த ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோனா சப்கான்சியஸ் மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டுன்ற போது நம்ம வந்து தூங்கவும் இல்லை விழிக்கவும் இல்லாத ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுடைய மைண்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வேவ் வந்து செவன் டு ஃபோர்டின் ஸ்பீடு நல்லா தூங்குகிறோம் அந்த டைமில் நம்ம ஸ்பீடு என்னென்னா ஃபோர் டு செவன் டீப்பாக தூங்கிட்டோம் நல்லா தட்டினா கூட கத்தினா கூட எழுந்தில்ல தட்டினா கூட நம்ம எழுந்தில்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்மளுடைய மூளையுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அந்த பிரெயின் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தான் அதுதான் இதுதான் வந்து இது சயின்ஸ் இது வந்து மனமய கோசா இதை வந்து எந்தெந்த மனமய கோசா இல்லை இந்த எந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை வந்து பிரபஞ்ச ஆற்றலில் பயன்படுத்தி ஒன்றும் இல்லை கான்சியஸாக எனக்கு ஒரு கோடி வேணும் அந்த ஒரு கோடி ரூபாய் வேணுன்றத அதை சப்கான்சியஸில் எப்படி விதைக்கிறது சப்கான்சியஸில் விதைச்ச உடனே அந்த சப்கான்சியஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி சப்கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸுக்கு அது அனுப்புது விஞ்ஞான மய கோசா விஞ்ஞான மய கோசான்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய நீங்கள் பிறந்து ஸ்கூலுக்கு போனீங்க காலேஜ் போனீங்க இல்லை தொழிற்கல்வி இல்லை ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறீங்க அப்போ எந்த வருக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழி ஒன்று வேலைக்கு போகணும் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லாமல் ரெண்டுமே விட வச்சு விட பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையாக நமக்கு திறன் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் நாலேஜ் வேணும் ஸ்கில்லு வேணும் பட் இதெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்குதுலாம் இதுதான் விஞ்ஞானமய கோசா இன்டியூட்டிவ் பாடின்றது இது ஆனந்தமய கோசா ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிறது இதுதான் ஸ்டேட் ஆஃப் பிளிஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு
நமக்கு தெரிஞ்சவன் என்ன பண்ணுறான் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நமக்கு இது தெரியலன்றதால நமக்கு தெரியலன்ற வீக்னஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம நம்மளுடைய வீ நம்மளுடைய அறியாமல் நம்மளுடைய வீக்னஸ் அடுத்தவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் உங்கள் உடம்புக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது உங்களுக்கே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஏன்னா உடம்பே என்ன பண்ணுன்னா பாருங்கள் உடம்பு வந்து அதுவே செல்ஃப் ஃபீல் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் முதல் முதல்ல சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க சிகரெட்டு பிடிச்ச உடனே அது உடம்பு என்ன பண்ணால் உடனே அதை ஜெக் பண்ணோம் இரும்புலாம் வெளியே காட்டணும் டே பிடிக்காத எனக்கு இது பிடிக்காது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வலுக்கட்டாயமாக இல்லை ஜேஸ் என்ன பண்ணோன்னா பிடிக்காத இது மேட்ச் ஆகாது வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனால் கான்ஷியஸ் என்ன பண்ணால் வலுக்கட்டாயமாக பிடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் போக போக சரியாக இருக்கும் இப்படி தான் அது கற்று அது கற்று கொடுக்கும் இல்லை கூட இருக்கும் சரௌண்டிங்ஸ் கற்று கொடுக்கும் அப்போ அந்த மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாக அப்போ உடம்பு என்ன பண்ணுது அதுவாக செல்ஃப் ஃபீல் பண்ணுது அது எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி அதே மாதிரி மது இப்போ நீங்கள் முதல் முதல்ல நீங்கள் ஒரு மது அருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அது குடித்த உடனே ஒன்று அவிருதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே குடித்த உடனே அப்படியே நீங்கள் ஒரு பவண்டா மாதிரி அப்படியே குடித்த உடனே அப்படியே திருச்சிப்பெல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது தான் ஆனால் அது வந் என்னாகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் நீங்கள் மதுவை குடித்த உடனே அது உள்ளே தொண்டையில் போயிட்டு அழகாக உள்ளே போனோன்னே உடனே லிவர் என்ன பண்ணுது காஷன் பண்ணுது ஐயோ இது நமக்கு ஒத்து வராத ஒவ்வாத ஒரு பானமாக இருக்குது இது என்ன புதுசாக இருக்குது இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஆபத்து அப்படின்னு பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது பிரெயின் என்ன பண்ணுறது ஐயோ ஐயோ அப்படியா சரி உடனே என்ன பண்ண போகிறேன் சரி உடனே வெளியே அனுப்பு அப்படின்னா வாந்தியாக அனுப்புது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாந்தி எடுக்க இருந்தாலும் வலுக்க டைமாக பண்ணிவிட்டு கடைசியில் லிவர் என்ன பண்ணுது போராட்டம் பண்ணி லிவரோட வேலைன்னா எப்படியாவது இவனை இவன் சாவரனோட சாவாத இவங்கிட்ட என்ன விஷத்தை சாப்பிட்டாலும் அந்த விஷத்தை கூடுமான அளவுக்கு நம்ம அதை சரி பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி அவனை காப்பாற்றணுன்றது தான் அதை உடம்பு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கே முடியலன்னா கடைசியில் நம்ம லிவரே காலி பண்ணிடுறோம் தண்ணி அடித்து அது வேறு விஷயம் பட் என்னென்னா நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம உடம்பே வந்து தடுக்கும் செய்ய வேணான நம்ம அதை நம்ம வந்து அந்த பாடி என்ன சொல்லுது நம்மளுடைய நம்மளுடைய இந்த கோஷம் என்ன சொல்லுதுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா இன்ட்ரா பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் அடுத்தவங்ககிட்ட நீங்கள் பழகும்போது அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்கள எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்ட்ரா பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பு உங்களுக்குள்ளே உங்கள் சப்கான்ஷியஸ்க்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே நடக்கிற மாற்றம் உங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் எல்லை அப் அதே மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு டீல் பிஸ்னஸ் டீலோ வேறு ஏதோ பண்ணும்போதோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே இருந்தாலும் ஒரு ஐடியா வரும் ஒரு பட்சி சொல்லும் ஒரு இண்டியூஷன் வரும் ஆனால் அந்த இண்டியூஷன் அதுதான் விஞ்ஞானமாய கோசம் நம்ம என்ன பண்ணுறத கண்டுக்கிறதே கிடையாது அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது கிட்டத்தட்ட நம்ம கேட்டால் நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்ம நமக்குள்ளே இருக்கிற மனசு இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அதை யாரும் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதுக்கு வேலை கொடுக்குதான் இல்லை அது என்னவா யூஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு நமக்கு அதாவது சப் அதாவது இப்போ சாப்பிட்ற பொருள் அதாவது நம்ம உடம்பை இயக்கிறதுக்கு சப்கான்ஷியஸ் வேலைச்சன் இருக்குது அது மட்டும் வேலை இல்லை நீங்கள் என்ன வேணுமோ கொடுக்கறதுக்கும் அது இருக்குது ஆனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலை அதனால் அது என்ன பண்ணுது அது வேலையை அது செய்யுது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆபத்து வரும்போது சுட்டி காட்டுது ஒரு இண்டிவிஷன் மூலமாக ஒரு விஞ்ஞானமாய கோஷம் மூலமாக ஒரு மனமாய கோஷம் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ஆனந்தமாய கோஷம் மூலமாக ஒரு இது அண்ணமாய கோஷம் மூலமாக உங்களுக்கு இதை காட்டுது ஆனால் நம்ம அதை புரிஞ்சிக்க தெரியல ஏன் புரிஞ்சிக்க தெரியலன்னா அவேர்னஸ் இல்லை என்ன அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம உடம்பை பற்றி நம்மளுடைய ஹியூமன் எனர்ஜியை பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை அது இல்லாதால தான் இல்லை இருக்கு தெரிஞ்சவன் தெரியாதவனை வச்சு என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் டோட்டலாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களை பார்த்துங்க ஹியூமன் பாடின்றது என்னென்னா அன்னமய கோசா பிராணமய கோசா மனமய கோசா விஞ்ஞானமய கோசா ஆனந்தமய கோசா ஒருத்தனுடைய உடம்புல உயிர் போச்சுன்னா வெறும் அன்னமய கோசா மட்டும்தான் இருக்கான் மற்ற எல்லாம் போச்சு அப்போ அவன் மனசு எங்கே இருக்கு இல்லை அறிவு எங்கே இருக்கு இல்லை ஆனந்த எங்கே இருக்கு இல்லை ஏன் இல்லை ஏன்னா பிராணமய கோசா போச்சு பிராணமய என்ன எனர்ஜி அவனை சுற்றி இருக்கிற எனர்ஜி போச்சு எனர்ஜின்றது தான் உயிர் அந்த உயிர் என்னாச்சு
கரண்ட் இல்லைன்னா உள்ள டேட்டா இருக்கு பட் எப்படி நீங்களா ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் எலக்ட்ரிசிட்டி டு கனெக்ட் யுவர் கம்ப்யூட்டர் சிமிலர்லி இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி தட் இஸ் ஒரு எனர்ஜி லெவல் இவர் இவர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த எனர்ஜி அது உங்களுக்கு இல்லைன்னா உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுதான் இதை வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்மளுடைய ஹியூமன் எனர்ஜியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சூப்பர் ஏன்னா இந்த ஹியூமன் எனர்ஜியை பற்றி தெரிஞ்சாதான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்சாதான் இதை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் இதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களால் உங்களுக்கு தேவையானதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் உடனே நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி அப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் அச்சீவ் பண்ணான் அவனுக்கு மட்டும் எப்படி நடக்குது அவனுக்கு என்ன விதியா அவனுக்கு பேசிக்கலாகவே அவன் அது மாதிரி ஆகிட்டான் அவன் நினச்சின்னு இருக்கான் அவன் பாசிட்டிவாகவே நினைக்கிறான் நீங்கள் பாசிட்டிவாகவே நினச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கும் எல்லாமே பாசிட்டிவாகவே நடக்கும் நெகட்டிவாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆறாக நெகட்டிவாக இருந்தால் நீங்கள் நெகட்டிவாக நினைப்பீங்க ஆறாக பாசிட்டிவாக இருந்தால் நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருப்பீங்க இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எனர்ஜியை பற்றி பார்த்தோம் ஹியூமன் எனர்ஜி ஆறாக அதை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் கோசம் அதாவது உடம்பு வந்து அஞ்சு லேயர் எப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்கள் எனர்ஜி இளங்கோ நன்றி